What's up guys this is Harshwadan Bhaduria and you are watching the Bhaduria Super Fitness PCOD and PCOS Polycystic Ovarian Diseases Polycystic Ovarian Syndrome ये बीमारी फीमेल्स में बर्थ टाइम से ही होती है जब से फीमेल्स का बर्थ होता है तब से आइए जानिए क्यों होती है 12 इयर्स से और 25 इयर्स तक ये ज्यादातर देखा जाता है टीनेजर्स में ज्यादा ये बीमारी देखने को मिलती है ये पता कब चलता है जब 12 टू 13 इयर्स की फीमेल्स होती हैं तो जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड साइकिल जब आते हैं तब ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है सेकंड टाइम्स में ये पता चलता है जब उसकी शादी होती है मैरिज होती है तब पता चलता है कि उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है तब ये प्रॉब्लम सामने आती है अब ये होता क्यों है आइए जानते हैं ये इसलिए होता है हमारे हार्मोन्स इंबैलेंस की वजह से फीमेल्स में जब हार्मोन्स चेंजेस होते हैं तब होता है ये कौन सा हार्मोन है आइए जानते हैं एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि मेल हार्मोन होता है वो फीमेल में ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है एंड सेकंड रीजन ऑफ इंसुलिन इंसुलिन के भी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब इंसुलिन अपना काम करना छोड़ देती है जब इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को डिसॉल्व नहीं कर पाती स्टोर नहीं कर पाती है तो एज ए स्टोर फैट बढ़ाने लगती है तो उसके डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं दूसरा एंड्रोजन एंड्रोजन मैंने आपको बताया कि मेल हार्मोन होता है जो कि फीमेल में थोड़े अमाउंट में पाया जाता है बट पीसीओडी एंड पीसीओएस के पेशेंट में ये हाई अमाउंट में पाया जाता है इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन जो कि बढ़ जाता है एंड न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन भी क्रिएट होता है एंड प्रोलेक्टिंग हार्मोन भी बढ़ जाता है इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं जब आप अपने गायनकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी बोल सकते हैं वो आपसे पास पूछेंगे आपका डिटेल्स में जानेंगे आपके बारे में कि डिसीजेस क्या थी पास्ट इंजरी क्या थी आपको ये सारे जानेंगे आप डायबिटिक तो नहीं हैं आप हाइपरटेंशन तो नहीं हैं आपकी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की जाएगी और पेल्विक लेप्टिक स्कोपिक आपका चेक किया जाएगा उसके बाद आपका एलपी लिपिड प्रोफाइल निकाली जाएगी फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन चेक किया जाएगा प्रोलेक्टिन हारमोन चेक किया जाएगा लूटेनाइजिंग हारमोन चेक किया जाएगा उसके बेस पर ये देखेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम आपको हैं की नहीं है वो पूरा आपको डायग्नोस करेंगे डायग्नोस करने के बाद वो पूरा चेक करेंगे अगर उसमें ये सारी चीजें आती हैं तब आपको मिलेगा कुछ कुछ फीमेल्स में देखा जाता है कि उनके एक्नी हो जाती है इधर इस साइड में हेयर आने लगते हैं एक्नी हो जाती है उनके हेयर निकलने लगते हैं अनवांटेड हेयर निकलने लगते हैं चेस्ट पर स्टमक में लेग्स में तो ये इसके भी सिम्टम देखे जाते हैं जिनको पीसीओडी एंड पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है आखिर ये होता क्यों है ये मैंने आपको बताया कि ये मेल हार्मोन्स की वजह से होता है जो कि फीमेल में बढ़ जाता है थोड़े से अमाउंट में जो कि कम अमाउंट में होना चाहिए उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमें कंट्रोल कैसे करना है अगर हम अपनी लाइफ चेंज करते हैं अपना डेली शेड्यूल चेंज करते हैं और कुछ डाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं राइस तब आपको इन सब चीज़ों से रिलीफ मिलेगा आप कम कर सकते हो विद इन द मंथ्स में विद इन दी सिक्स मंथ्स में आप इसको कंट्रोल कर सकते हो लाइक like, आपको डाइट कैसे फॉलो करनी पड़ेगी इसमें आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी करनी पड़ेगी हाई डाइट यानी कि हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करनी पड़ेगी मॉडरेट फैट रखना पड़ेगा और लेस काप रखने पड़ेंगे लेस काप इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा काप्स खाएंगे तो वो ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में स्टोर होगा आपके स्कलेटर मसल में एंड लीवर में तो उसको आपको कम अमाउंट में खाना है प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन तो इज अ मसल बिल्डिंग ब्लॉक चल जाएगा फाइबर ऐड करिए आप अपने न्यूट्रिशन अपने डाइट में फाइबर ऐड करिए लाइक सैलड्स और फाइबर फ्रूट्स रखिए ब्रोकली कैरेट कैप्सिकम पेपर ये सारी चीज़ें आपको ऐड रखनी पड़ेगी अब लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं तो आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि वर्कआउट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप वर्कआउट भी ऐड करते हैं अपने शेड्यूल में तो आप उससे भी क्यों क्यों कर दें क्योंकि जिसका भी बी ज़्यादा है मोर देन थर्टी परसेंट से ज़्यादा है तो अगर आप वर्कआउट फॉलो करेंगे तो आपका वेट रिड्यूस होगा और जब वेट रिड्यूस होगा तो आप ओबिसिटी से कम आएंगे एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर आप थर्टी बी है आपका तो आप काम नहीं करेगा लेस देन 30 बी आपको होना चाहिए तब आपकी मेडिसिन भी काम करेंगी न्यूट्रिशन यानी डाइट भी प्रॉपर आपको फॉलो कर पाएंगे आप यानी काम करेगा वो और वर्कआउट भी तब कर पाएंगे अगर आप ओवरवेट हैं तो भी चलेगा डोंट वरी 
बट अगर आप ओबिसिटी ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ओबिसिटी है तो ये आपके लिए नहीं हो पाएगा तब तो आपको सबसे पहले आपको तो फैट लॉस करना पड़ेगा यानी कि वेट कम करना पड़ेगा अपनी सोडियम कम करना पड़ेगा शुगर कम करना पड़ेगा हाइपर टेंशन आपको जो है वो कम करना पड़ेगा डिप्रेशन आ जाता है डिप्रेशन क्यों आ जाता है क्योंकि एक्नी आता है फेस पर जब एक्नी आता है तो होता है क्या बेसिकली मेल्स का क्या होता है शोल्डर ब्राउंड होता है ठीक है उनका सेंट्रल ओबिसिटी कम होता है फीमेल्स का कम होता है सॉरी फीमेल्स का कम होता है मेल्स का ज़्यादा होता है बट इस सिम्टम्स में क्या होता है पीसीओडी में और पीसीओएस में कि उनका सेंट्रल ओबिसिटी यानी कि सेंट्रल ओबिसिटी वाला चेस्ट ब्राउड हो जाएगा शोल्डर ब्राउड हो जाएंगे ये इनके प्रॉब्लम आने लगती है और एक्नी हो जाती है हेयर आने लगते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आप देख के ये भी कह सकते हैं कि मुझे पी है तो ये सारी चीज़ें आपको रिड्यूस करने पड़ेंगी अब आती है कि टेस्ट कौन कौन से हैं तो डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि वो देखते हैं चेक कराते हैं लाइक फॉलिकल स्टूमलेटिंग हार्मोन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन आपका लिपिड uh, प्रोफाइल चेक करेंगे शुगर चेक करेंगे हाइपर है कि नहीं है uh, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाएगा ये सारी चीज़ें टेस्ट करके और पेल्विक लेफ्ट की स्कोपी आपका टेस्ट किया जाएगा अगर उसमें डॉक्टर देखेंगे कि कहीं आ, कोई ओवरी में प्रॉब्लम तो नहीं है ओवरी क्या सी पी सी पी सी ओ डी ना अगर पी सी ओ की बात कीजिए पॉलिसिस्टिक ओवरियन तो बेसिकली टेन में से तो एक महिला को एक फीमेल को ये प्रॉब्लम होती होती है क्योंकि अगर उसका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो उसमें निकलेंगे पर्ल अप्रियंस निकलते छोटे 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 नेकलेस टाइप के उसमें पॉलिकल बन जाते हैं तो वो क्या होते हैं पॉलिकल जैसे ओवरी है दो ओवरी हैं अब दो ओवरी में एक अगर अनहेल्दी ओवरी हो गई तो उसमें क्या होते हैं कि जो साइकिल बनती पीरियड्स जो आते हैं वो बंद हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो उसके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं अमाउंट में मल्टीपल बनते हैं थाउजेंड मिलियन तो उनमें से जो बड़े बड़े सब बनते चले मिच्योर हो जाते हैं सारे मिच्योर हो जाते हैं अब उनमें से कोई एक को रिलीज होना होता है तो वो रिलीज नहीं हो पाता है बाहर नहीं निकल पाता है अगर वो मिच्योर हो गया और रिलीज हो गया बाहर निकल गया तो आपका वो साइकिल यानी कि पीरियड्स आने लगते हैं बट वो मिच्योर नहीं हो पाता है तो वो अंदर ही वो मिच्योर हो गया बट रिलीज नहीं कर पा रहा है उसको बाहर फूट नहीं पा रहा है फूट के बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसके अंदर काफ़ी सारे बनते रहते हैं मतलब तो जिनमें से अब रेस लगी हुई है सारे अंडे बन रहे हैं बन रहे बने ओवरी के अंदर अब उसमें रेस लगी हुई जो भी फर्स्ट जीतेगा वो बाहर आएगा अब होता है क्या उसमें फर्स्ट तो आ जाता है बट अब वो बाहर नहीं निकल पाता है तो ये इसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है कि फिर वो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं किसी किसी महिला में फीमेल्स में पीरियड्स जल्दी नहीं आते हैं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है किसी किसी में दो दो तीन तीन महीने नहीं आते हैं पीरियड्स तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं और ये चीज़ें रीज़न होता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो फॉलिकल जो बनते हैं ओवरी में वो हेल्दी नहीं बन पाते मिच्योर नहीं हो पाते हैं और अगर इन केस मिच्योर हो भी गए तो रिलीज नहीं कर पाती ओवरी उसके वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है आपका मिसकैरेज हो सकता है आपको आपके बच्चेदानी निकाली जा सकती है फीमेल्स की बच्चेदानी निकाल दी जाती है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़े जाते हैं फ्यूचर में बहुत कम होते हैं बट होने के चांसेस रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के और ओवरी निकाल दी जाती है ऑपरेशन कर दी जाती है तो ये फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं अगर आप इसको अच्छे से फॉलो नहीं करती हैं प्रॉपर इलाज नहीं करती हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करती हैं प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करती हैं प्रॉपर वर्कआउट नहीं करती हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करती हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आएंगी और आती हैं तो आपको सबसे पहले अपना मोटापा कम करना है वेट कम करना है हेल्दी लाइफ करना है ये आपको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी तब जाके होगा तो ये आपने जाना कि पी सी ओ डी एंड पी सी ओ एस एस पी सी ओ एस क्यों होता है तो ये जो बेसिकली होता है वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड्रोजन हार्मोन जो होता है मेल हार्मोन जो कि मेल्स का होता है वो फीमेल्स में वेरी लेस अमाउंट में होता है तो जब वो बढ़ जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं पॉलिकल स्टूमलेटिंग हार्मोन नॉर्मल चलता है बट ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन रेस हो जाता है वो डाउन नहीं आता है ये जा रहा है ग्राफ जा रहा है और वो पॉलिकल स्टूमलेटिंग हार्मोन नॉर्मल जा रहा है बट ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन रेस है वो डाउन नहीं आ रहा वो ऊपर ही है तो वो साइकिल से नहीं आ पाते हैं तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक आप पॉलिकल स्टूमलेटिंग हारमोन एंड प्रोलेक्टिन हारमोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हारमोन कंट्रोल में नहीं होगा तो आपको ये बीमारियां सही नहीं होंगी सो प्लीज़ 
ट्राई टू अंडरस्टैंड वट आई एम सेंग डैट कि आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो आपको अपने हारमोन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और उसका यही एक सोल्यूशन है कि आप अपना वेट कम करिए अपनी डाइट सही करिए अपनी लाइफ स्टाइल सही रखिए लो सोडियम खाइए हाई प्रोटीन खाइए मॉडरेट फैट रखिए लेस काप्स खाइए काप्स ज़्यादा मत खाइए और कॉम्प्लेक्स काप खाइए सिंपल काप्स मत खाइए लाइक ओट्स दलिया ब्राउन राइस मल्टीग्रेन ब्रेड एग खा सकती हैं उसका येलो पार्ट कम खाइए मैक्सिमम एक खा लिए अगर फोर एग वाइट्स खाते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और अपने डैनकोलॉजिस्ट से मिलिए उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करिए बिकॉज आई एम नॉट डॉक्टर आई एम ए सर्टिफाइड हेल्थ कोच अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज सो आई कैन सजेस्ट यू मैं आपको बता सकता हूँ बट डॉक्टर इज़ ए डॉक्टर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो मेडिसिन आपको देंगे आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे सो so, सारी प्रॉब्लम्स ये डायग्नोज करेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बताएँगे सो माई सजेशन फॉर यू कि आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधरिए अपने डाइट सुधरिए अपने वर्कआउट को ऐड करिए एटलीस्ट वन फिफ्टी मिनट वन सब वीक टोटली वीक में वन फिफ्टी मिनट तो एटलीस्ट करिए आप वर्कआउट अगर आप दो दिन वर्कआउट कर लिया एक दिन कर लिया तो डैट इज़ नॉट गुड फॉर यू आपको वन फिफ्टी मिनट्स इन अ वीक में करना पड़ेगा और लाइफ स्टाइल करिए पानी अच्छा पीजिए हेल्दी लाइफ रखिए कीप स्टे कीप हेल्दी